হেই বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত এডুকেশন অল টাইম চ্যানেলে আমি সৈয়দ ইসলাম বিএসসি অনার্স ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স আজকে আমরা আলোচনা করব গতি অধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকার গতি সূত্র নিয়ে বিভিন্ন প্রকার গতি সূত্রের মধ্যে পাঁচটা রাশি আমাদের জানা খুবই আবশ্যকীয় প্রথমত হচ্ছে আমাদের ইউ ইউ হচ্ছে আদিবেগ একটা বস্তু চলার সময় অবশ্যই এর একটা বেগ থাকে এই বেগটা যদি না থাকে স্থির অবস্থায় থাকে তারপরও তার বেগ হবে শূন্য তাহলে এই আদিবেগকে প্রকাশ করা হয় ইউ দ্বারা এবং বস্তুটা শেষে যে বেগ প্রাপ্ত হয় সেই বেগটাকে আমরা বলবো শেষ বেগ অর্থাৎ এটাকে প্রকাশ করা হয় ভি দ্বারা এখন বস্তুটা আদিবেগ শেষ বেগ এর মাঝে বস্তুটার বেগের পরিবর্তন হয় যার কারণে এই একটা বস্তুর তরণ সৃষ্টি হতে পারে সেই তরণটাকে প্রকাশ করা হয় এ দ্বারা তারপরে আরও একটা রাশি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ অতিক্রান্ত দূরত্ব বস্তুটা কতটুকু দ্রুত অতিক্রম করলো এই অতিক্রান্ত দূরত্বকে আমরা প্রকাশ করি এস দ্বারা সময়কে প্রকাশ করা হয় টি দ্বারা তাহলে আমাদের পাঁচটা রাশি একটা আদিবেগ আর একটা শেষ বেগ স্মরণ তরণ এবং সময় এই পাঁচটা রাশির উপর ভিত্তি করে সূত্র গতিসূত্র হচ্ছে মোট চারটি তো এই চারটা সূত্রের মধ্যে প্রথমত সূত্র হচ্ছে যেখানে কোনো এসের কথা উল্লেখ নেই সেখানে শুধু ভি ইউ এ এবং টি দ্বারা আছে সেই সূত্রটা হচ্ছে ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি এই সূত্রতে কখনো এস বা অতিক্রান্ত দ্রুত এর কথা উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ যে সকল অঙ্কে অতিক্রান্ত দ্রুত বাদে ইউ ভি এ টি অর্থাৎ আদিবেগ শেষ বেগ তরণ এবং সময়ের কথা উল্লেখ আছে সেই সেই অঙ্কের মধ্যে শুধুমাত্র এই ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি সূত্রটাই পড়বে আর অন্য কোথাও এই সূত্রটা ব্যবহার হবে না এরপরে পরবর্তী সূত্রে যদি যাই তাহলে দেখতে পাবো এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ ইটি আছে এখানে একটা একটা জিনিস অনুপস্থিত সেটা হচ্ছে শেষ বেগ এখানে ইউ আছে এস আছে এ আছে টি আছে সূত্রটা হচ্ছে এস ইকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এখানে ভিয়ের কোনো উল্লেখ নেই অর্থাৎ যে সকল অঙ্কে ভিয়ের কথা উল্লেখ না থাকে চারটা রাশির কথা উল্লেখ থাকবে সেই সূত্রে এই সূত্রটাই সেই অঙ্কে এই সূত্রটাই পড়বে অর্থাৎ এ সিকল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার আর পরবর্তী তৃতীয় সূত্র আছে ভি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এখানে একটা জিনিস নেই সেটা হচ্ছে টি অর্থাৎ সময় বাদে যে সকল অঙ্কে ভিয়ের কথা এর কথা এসের কথা ইউ এর কথা উল্লেখ থাকবে চারটা রাশির কথা উল্লেখ থাকবে টি বাদে সেই সকল অঙ্কে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে এর সর্বশেষ যে সূত্র আছে সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল ভি প্লাস ইউ বাই টু ইন্টু টি অথবা ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এই সূত্রের মধ্যে একটা জিনিস মিসিং আছে সেটা হচ্ছে এ অর্থাৎ এখানে তরণ বাদে তরণ বাদে আদিবেগ শেষ বেগ অধিকলান্ত দ্রুত এবং সময় সবগুলোর কথাই উল্লেখ আছে চারটা রাশি দিয়ে যে সকল অঙ্ক আছে যেই অঙ্কের মধ্যে এ কথাটা বা তরণ নাই সেখানে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব এবং সূত্র ব্যবহার করে কিভাবে অঙ্ক করতে হয় এখন আমরা একটু দেখি আমি এই ভিডিওতে চারটি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি যেহেতু গতিসূত্র চারটি তাই প্রত্যেকটা সূত্র অনুযায়ী এক একটি করে গাণিতিক সমস্যা এবং এর সমাধান প্রথমত যে গাণিতিক সমস্যাটি আছে সেটি হলো একটি গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে সমতরণে চলতে শুরু করে বিশ সেকেন্ড সর্বোচ্চ সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ প্রাপ্ত হল তরণ নির্ণয় করো এই গাণিতিক সমস্যাটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে তাই গাড়িটার আদিবেগ হবে ইউ ইকুয়াল জিরো মিটার পার সেকেন্ড আমরা এগুলো সমাধান করার সময় অবশ্যই এই ডাটাগুলো এক সাইডে লিখব এভাবে এখানে আদিবেগ ইউ ইকুয়াল জিরো মিটার পার সেকেন্ড এরপরে বলা আছে সমতরণে চলতে শুরু করে বিশ সেকেন্ডে অর্থাৎ সময়ের কথা উল্লেখ আছে অতএব লিখব সময় টি ইকুয়াল টোয়েন্টি সেকেন্ড সর্বোচ্চ সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ প্রাপ্ত হলো অর্থাৎ এটা হচ্ছে শেষ বেগ শেষ বেগকে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় শেষ বেগ ভি ইকুয়াল সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার কিন্তু এখানে কিলোমিটারে রাখা যাবে না এটাতে মিটারে প্রকাশ করতে হবে কারণ আমরা জানি বেগের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড তাই কিলোমিটারকে মিটারে প্রকাশ করতে গেলে অবশ্যই কিলোমিটারকে এক হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে আমরা জানি এক কিলোমিটার সমান সমান এক হাজার মিটার তাই সেভেন্টি টুকে আমরা এক হাজার দ্বারা গুণ করলাম 
আবার এখানে পার আওয়ার আছে ঘন্টার কথা বলা আছে কিন্তু ঘন্টাতে রাখলে চলবে না সেকেন্ডের প্রকাশ করতে হবে তাই আমরা এক ঘন্টা সমান সমান ছত্রিশশো সেকেন্ড এটা দ্বারা ভাগ দিলাম আমাদের মোট ক্যালকুলেশন করে মান আসলো টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এরপরে আসে আমাদের কি নির্ণয় করতে বলছে তরণ নির্ণয় করতে বলছে এর অর্থ হচ্ছে তরণ এই কোয়াল হট তাহলে এখানে চারটা রাশির কথা পাওয়া গেছে ইউ টি ভি এ এই চারটা রাশির মধ্যে সম্পর্ক একটাই সেটা হচ্ছে ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি তাহলে লিখতে হবে আমরা জানি ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি এখন যদি সূত্রটাকে আমরা আর একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি মানগুলো বসিয়ে দিই ভি এর মান টোয়েন্টি মাইনাস ইউ এর মান জিরো এবং বাই টি এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি ভাগ করলে বিয়ে করে ভাগ করলে মান দাঁড়াচ্ছে ওয়ান আর আমরা জানি তরণের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাই এটার উত্তর হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আমরা প্রথম গাণিতিক সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এরপর আমরা দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যাটা একটু দেখি দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যায় আছে ফিফটি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলন্ত একজন গায়ে চালক ফোর্টি সিক্স মিটার দূরে একজন পথচারীকে দেখতে পেলেন এবং সাথে সাথে ব্রেক চেপে দিলেন এতে গাড়িটি পথচারীর ওয়ান মিটার সামনে এসে থেমে গেল গাড়িটির তরণ কত আমাদের গাড়িটির তরণ বের করতে হবে এখানে গাড়িটির আদিবেগ হল ইউ ইকুয়াল ফিফটি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে আদিবেগ যেহেতু এত বেগের চলন্ত একটা গাড়ি ছিল ফিফটি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার এভাবে রাখলে চলবে না এটা আমরা এর আগের ভিডিওতে জানি তাই ফিফটি ফোর কিলোমিটারকে মিটারে প্রকাশ করতে হবে তাই ফিফটি ফোরকে আমরা এক হাজার দ্বারা গুণ করে নিব এবং আওয়ার সমান সমান জানি থার্টি সিক্স হান্ড্রেড সেকেন্ড তাই এটা দ্বারা থার্টি সিক্স হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ দিয়ে দিলাম ভাগ দিলে এটা মান দাঁড়াচ্ছে ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড এরপরে যে কথাটা লেখা আছে গাড়ি চালক ফোরটি সিক্স মিটার দূরে থাকা পথচারীকে দেখতে পেলেন এবং এর সামনে এসে ব্রেক চিপে দিয়েছিলেন যার কারণে এক মিটার সামনে থেমে গেল তার মানে এই গাড়িটা চলছিল অর্থাৎ অতিক্লান্ত দূরত্ব এস ইকুয়াল ফোরটি সিক্স মাইনাস ওয়ান কেন মাইনাস ওয়ান কারণ এক মিটার সামনে এসে থেমে গেছে তাই পুরো এক মিটার ওই পরবর্তী এক মিটারটা অতিক্রম করেনি এক মিটার আগ পর্যন্ত অতিক্রম করছে যার কারণে এটা অতিক্রান্ত দূরত্বে এসে কাল টু হবে ফোরটি সিক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল ফোরটি ফাইভ মিটার এবং আমাদের বের করতে বলছে তরণ তরণ এ ইকুয়াল টু হচ্ছে হোয়াট আর শেষ বেগ যেহেতু গাড়িটা থেমে গেছে তাই তাহলে শেষ বেগ হবে জিরো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের এখানে চারটা রাশির কথা পাওয়া গেছে একটা ইউ এস বি এ আর এই চারটা রাশির মধ্যে সম্পর্ক একটাই সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এখন যদি আমরা মান বসাই দিই ভি এর মান জিরো জিরোর উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ এর মান ফিফটিন এর উপরে স্কোয়ার প্লাস টু এ এবং এস এর মান হচ্ছে ফোরটি ফাইভ ফোরটি ফাইভের সাথে টু গুণ করলে নাইনটিন নাইনটি হয় নাইনটি এ ফিফটিন এর উপরে স্কোয়ার দিলে আর টু টু ফাইভ অর্থাৎ টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ জিরোর উপরে স্কোয়ার দিলে জিরোই হয় তো আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে এর মান দাঁড়াচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ হচ্ছে তাহলে এ ইকুয়াল মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন আমরা যাব তৃতীয় সমস্যায় তৃতীয় সমস্যাটি হচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সমতরণে চলন্ত একটা ট্রেন কোন স্টেশন অতিক্রম করার পর টেন সেকেন্ডে টু হান্ড্রেড ফোরটি মিটার দ্রুত অতিক্রম করে স্টেশনকে অতিক্রম করার সময় ট্রেনটির বেগ কত ছিল অর্থাৎ স্টেশনকে যখন অতিক্রম করে এটা ছিল তার আদি বেগ আর ইটিশন স্টেশন অতিক্রম করার পরে যেটা বেগ হয়েছে সেটা হচ্ছে শেষ বেগ এখানে শেষ বেগের কথা বলা হয়নি এটা আদি বেগের কথা বলা হয়েছে তাই আমরা এখানে সমাধানের জন্য এখানে লিখব যে অতিক্রান্ত দ্রুত এস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড মিটার সময় টি ইকুয়াল টেন সেকেন্ড তরণ এ ইকুয়াল ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আদি বেগ ইকুয়াল হচ্ছে হোয়াট এখানে আমরা শেষ বেগের কথা উল্লেখ না থাকার কারণে আমরা সূত্র ফেলব আমরা জানি এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এখানে এসের মান দেওয়া আছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোরটি 
ইকুয়াল ইউ এর মান দেওয়া নেই টি এর মান দেওয়া আছে টেন সেকেন্ড প্লাস হাফ এ এর মান দেওয়া আছে ফোর অ্যান্ড ইন্টু টেন এর টি এর মান দেওয়া আছে টেন টেনের উপর স্কোয়ার টেনের উপর স্কোয়ার দিলে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড এখানে হাফের সাথে ফোর কাটাকাটি করলে টু টু আর হান্ড্রেড গুণ করলে টু হান্ড্রেড এখানে ইউ এর সাথে টেন সেকেন্ড গুণ অবস্থায় আছে তো এখন যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে ইউ এর মান পাচ্ছি ফোর মিটার পার সেকেন্ড কারণ ইউ হচ্ছে একটা বেগ বেগের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ইউ এর মান দাঁড়াচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড এ হচ্ছে আমাদের তৃতীয় সমস্যা সমস্যার সমাধান এরপর আমরা দেখতে চলেছি চতুর্থ সমস্যা চতুর্থ সমস্যা আছে স্থির অবস্থান থেকে একটি গাড়ি সুষম তরণে চলার পর টেন সেকেন্ড পরে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হল গাড়িটি এর সময় কতটুকু দ্রুত অতিক্রম করেছে অর্থাৎ এসে মান চেয়েছে এখানে স্থির অবস্থায় অর্থাৎ আদি অবস্থান হবে আমাদের জিরো একটি গেয়ার সুষমতরণে চলার পর টেন সেকেন্ড অর্থাৎ সময় দেওয়া আছে টেন সেকেন্ড অর্থাৎ টি এর মান হচ্ছে টেন টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হলো অর্থাৎ শেষ বেগ শেষ বেগ টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড গাড়িটি এ সময় কতটুকু দূরত্ব অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে অ্যাস ইকুয়াল হোয়াট আমরা জানি এখানে ইউ ভি টি এবং এস এ চারটি রাশির সম্পর্ক আছে এমন একটি সূত্র হচ্ছে এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এখানে যদি আমরা মান বসিয়ে দিই তাহলে ইউ এর মান জিরো ভির মান টোয়েন্টি বাই টু ইন্টু টি এর মান টেন অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করলে টু দ্বারা টোয়েন্টিকে কাটলে টেন টেন আর টেন গুণ করলে হান্ড্রেড অর্থাৎ এখানে অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে এস ইকুয়াল হান্ড্রেড মিটার এই হচ্ছে চারটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এবং এদের সমাধান আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তাহলে আজকে আমরা দেখলাম যে কিভাবে বিভিন্ন প্রকার গতিসূত্রের প্রত্যেকটা রাশির সাথে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো কেমন আমরা পাঁচটা রাশিতে চারটা সম্পর্ক পেয়েছি তো প্রথম সম্পর্কটা ছিল ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি দ্বিতীয় সম্পর্কটা ছিল এস ইকো এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ ইডি স্কোয়ার তৃতীয় সম্পর্ক ছিল ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস চতুর্থ সম্পর্ক হচ্ছে এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি তো আমাদের জন্য বাড়ি গাছ থাকতেছে আগামী ভিডিও আসার আগে এই বাড়ি গাছগুলো কমপ্লিট করে ফেলবে আর অনেক ভালো থাকো সুস্থ থাকো এখনও যদি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকো নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকন বাজিয়ে দিও এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবে লাইক দিতে তোমার কোনো কোনো কস্ট হবে না শুধুমাত্র আমার উৎসাহ বাড়বে এবং এরকম আমি আরও ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব আর অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে ভিডিওটি চারাদিকে সরিয়ে দেবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে আগামী ভিডিওতে